ప్రభనేష్ క్రీస్వర్ణాములో మీ అందరికీ నా యొక్క వందనములు శుభములు తెలియజేస్తున్నాను అందరు బాగున్నారా అయితే ఈరోజు ఒక శాడ్ న్యూస్ ఓకేనా ఇట్ ఈస్ శాడ్ న్యూస్ ఫర్ మెనీ ఏంటనంటే జాబులోంచి నన్ను పీకేశారు నాతో పాటు ఒక ఇరవై మూడు మందిని తీసేశారు మాకు మొన్న అనౌన్స్ చేశారు వి వర్క్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ ది కార్పొరేట్ కంపెనీ ఎంఎన్సీ కంపెనీ ఆ కంపెనీలో దాదాపు లక్ష యాభై వేల మంది ఉంటారు లక్ష యాభై వేలకు పైన ఉంటారు ఇంకా సో ఎందుకు అని అడిగినప్పుడు యూజువల్గా ఏమవుతా అంటే లే ఆఫ్స్ అవుతూ ఉంటాయి లే ఆఫ్స్ అంటే అక్ అకార్డింగ్ టు ది ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ దీస్ యాక్షన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఈ కంపెనీలో వచ్చినటువంటి లాభ నష్టాలను బట్టి ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ని పెట్టుకోవాలి ఎంత ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ని తీసేయాలి అనేది ఇక్కడ కన్సిడర్ అవుతుంది అనమాట యూజువల్గా ఎవరు బాధింపబడతారు దీనివల్ల నష్టపోయేది జాబుల నుంచి పీకేయబడేది ఎవరు అని అంటే ఎక్కువ శాలరీ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈషియల్గా తక్కువ శాలరీ ఉన్నవాళ్ళని తీసేయరు సో ఆల్మోస్ట్ మా ప్రాజెక్టులో వేరే ప్రాజెక్టులో కూడా చాలామంది బాగా సంపాదించే వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి కాస్ట్ కట్టింగ్ అనే యొక్క దీంతో అలా జరగడం అయింది అసలు జాబులు పోవడానికి కారణం ఏంటి అని కనుక మీరు ఆలోచన చేస్తే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐ దాన్ని మనము రోబోటిక్స్ అని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఆటోమేషన్ అని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు దీని అర్థం ఏంటనంటే మనము మూడు గంటల్లో చేసే పనిని అది ఒక్క నిమిషంలో చేస్తుంది మనం ఒక నెలలో చేసే పనిని అది ఒక ఒక వారంలో చేస్తుంది పది మంది చేసే జాబ్ని ఒక రెండు సిస్టమ్స్ మాత్రం చేసేస్తాయి అంటే కంప్యూటరిజంలో కంప్యూటర్ యుగంలో ఇదే మనకు రాబోయే ప్రాబ్లం ఇంతవరకు మనం లే ఆఫ్స్ అని వినడమే కానీ బాధింపబడము అందులో సఫర్ అవ్వడం దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం అయితే వాళ్ళు మనకు వేరే ప్రాజెక్టు ఇస్తా ఉన్నారు ఇంటర్వ్యూస్ అవుతాయి ఒకవేళ లేకపోతే బెంచ్ అంటారు దాన్ని మనము కొద్ది రోజులు వెయిట్ చేసి ఒక రెండు మూడు నెలలు వెయిట్ చేసి వేరే జాబ్ చూసుకోవాలి లేదంటే రోడ్ల మీద పడ్డట్టే సరేనా ఈ కాన్సిక్వెన్సెస్ అనేది చాలా దీని యొక్క పరిణామాలు చాలా ఉంటాయి దాన్ని మోయడం అంత ఈజీ కాదు ఎందుకంటే ఈఎంఐలు ఉంటాయి చాలా బాధపడతారు చాలా కృంగిపోతారు అయితే ఇప్పుడు మనము మనకు జరిగిన అన్యాయాన్ని బట్టి మనకు జరిగిన కష్టాన్ని బట్టి నష్టాన్ని బట్టి మనం ఏం చేయాలి దేవుణ్ణి తిట్టుకోవాలా దేవుణ్ణి అపహసించాలా దేవుడి మీద నిందలేయాలా సరిగ్గా మూడు సంవత్సరాల క్రితము జాబ్ వచ్చినప్పుడు ఐ ప్రైజ్డ్ గాడ్ నేను నాకు వచ్చిన ప్యాకేజీని బట్టి నాకు వచ్చిన మేనేజర్ పొజిషన్ బట్టి నేను దేవుని ఎంతగానో సృతించాను పాత శాలరీ కంటే మూడు అంతలు దేవుడు ఇచ్చి నన్ను గట్టెక్కిచ్చాడు ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో దౌర్భాగ్యపు పరిస్థితి నేను అనుభవించినప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు నేను కష్టపడినప్పుడు అదే ఫెయిత్ అదే నమ్మకం అదే ఆలోచన నా దేవుడి మీద నేను ఎప్పుడు కూడా విశ్వాసం కోల్పోలేదు నమ్మకాన్ని కోల్పోలేదు చాలాసార్లు మా ఇల్లు కురిసేది మా ఇంటి పైకప్పు ఎన్ని బరకాలు వేసినా కూడా ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే మీటింగ్లో జరిగినటువంటి పోస్టర్లని తీసుకెళ్ళి మా ఇంటి మీద వేసుకునేవాడిని ఎందుకంటే ఇదే ప్రాబ్లం అయితే ఇప్పుడు దేవుడు ఆశీర్వదించాడు జాబ్ ఇచ్చాడని మనము సంతోషపడ్డప్పుడు అందరికీ చెప్పినప్పుడు 
అదే జాబు పోయినప్పుడు నీ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు నష్టాలు వచ్చినప్పుడు దేవుడి మీద నింద వేయాలా నాకు సారీ నేను ఈ న్యూస్ విన్నప్పుడు నేను ఒకటే అనుకున్నాను నా మనసులో దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు తీసుకెళ్ళాడు యూబు గారు లాంటి వాళ్ళు మనకు ఒక మార్గం ఇకపోతే ఈ ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ నష్టాలు అనుభవించిన వాళ్ళు ఎక్కువ బాధలు అనుభవించిన వాళ్ళు ఎక్కువ వేదనను అనుభవించిన వాళ్ళు ఎక్కువ శ్రమలు అనుభవించిన వాళ్ళు అది ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే అది కేవలము యేసుక్రీస్తు మాత్రమే ఆయన తర్వాత ఎవరైనా ఎందుకు అని అంటే మనం ప్రార్థన చేస్తే ఎప్పుడైనా చెమట వచ్చిందా రాలేదు రాదు కూడా మామూలుగా ప్రార్థన చేస్తే రాదు కానీ లోపల ఉన్న బాధ లోపల ఉన్న ఆలోచన లోపల ఉన్న వేదన మోకాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడి ప్రార్థన చేస్తే అప్పుడు చెమట రావచ్చు అవకాశం ఉంది అయితే ఇది ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు రక్త బిందువులు కారడం అంటే ఏంటి అంత ఈజీ కాదు చెమట రక్తంగా మారడం అంటే దట్ ఈజ్ మనకు అసలు ఊహలకి అందనీ శ్రమలవి కాబట్టి ఆలోచిస్తేనే ఎంతో బాధగా బాధగా ఉంటుంది మరి ఈ టైంలో దేవుణ్ణి దూషించాలా దేవుణ్ణి అనరాని మాటలు అనాలా నాకు ఎందుకు తీసేసావు జాబు నా కుటుంబం రోడ్డున పడుతుంది నా పిల్లలకు ఫీజులు ఎలా కట్టాలి తిండి ఎలా పెట్టాలి నేను ఎలా బ్రతకాలి అని తిట్టాలా అవసరం లేదు ఆకాశ పక్షులను చూడండి సముద్రంలో చేపలను చూడండి దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు తీసుకున్నాడు ఏదో ఒక పని చేసుకొని బతకచ్చు ఒకవేళ దేవుడే మళ్ళీ ఇంకో జాబ్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ నీ కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు దేవుని సేవించడం అనేది చాలా ముఖ్యము నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా అది మంచైనా చెడైనా కష్టమైనా నష్టమైనా లాభమైనా నేను కొన్నిసార్లు తినడానికి తిండి దొరకని రోజులు కూడా ఉన్నప్పుడు అదే బలంతో అదే విశ్వాసం కలిగి నేను ఉన్నాను అలాంటి దేవుడు నాకు మూడు సంవత్సరాలు సంతృప్తిగా పెట్టాడు తిండిని ఇప్పుడు పస్తులు ఉండడం ఇప్పుడు కడుపు కట్టుకోవడం పెద్ద విషయమేం కాదు అపోజ్ నేను పౌలు గారు ఒక మాట అంటారు ఉన్నత స్థితిలోను లేని స్థితిలోనూ కూడా నన్ను ఒకేలాగా ఉండడానికి సహాయం చేయి ప్రభు లేమి అందును కలిమి అందును ఉండగలిగే పట్టుదల విశ్వాసము ధైర్యము దమ్ము మనకు ఉండాలి లాభం జరిగినప్పుడు సంకలు గుద్దుకొని దేవుడికి ఆనందంగా శృతులు చెల్లించి సూత్రములు చెల్లించి కష్టం వచ్చినప్పుడు నష్టం వచ్చినప్పుడు లాభాలు రానప్పుడు దేవుడి మీద నింద వేయడం చాలా తప్పండి దేవుడు పెట్టిన ప్రతి పరీక్షలో మనం గెలవాలి క్రీస్తుని యొక్క కష్టాలు చూసినప్పుడు ఆయన శ్రమలు చూసినప్పుడు వితౌట్ ఎనీ కాజ్ పాపము చేయకుండా పాపానికి బలి కావడం అంటే అసమాసి కాదు ఈరోజు మనల్ని రోడ్డు మీద పోయినప్పుడు ఎవరైనా ఒక మాట అంటే మనం పడలేము మనకు ఎవరైనా ఎత్తిపోటల మాటలు అంటే మనం వినలేము సహించుకోలేము అలాంటిది ఈ తప్పు చేయకుండా పిడుగుద్దులు అవమానపు మాటలు ముళ్ళ కిరీటము ముఖం మీద ఉమ్మి వేయడము ఉపవాసం ఉన్న నలభై రోజులు తర్వాత ఎన్నో శోధనలు అసలు ఊహించుకుంటే ఆయన చేతిలో కొట్టబడ్డ మొలలు కాళ్ళలో కొట్టబడ్డాయి పక్కలో పర్లేపు పోటు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే నా అన్నవారు ఏ ఒక్కరూ లేని సమయంలో ఎంత బాధపడి ఉంటాడండి అది కాకుండా దారిన పోయేవాడు వచ్చేవాడు ఎన్ని సూటిపోటి మాటలు ఆయన హృదయం ఎంత కృంగిపోయి ఉంటుంది 
క్రీస్తుని నమ్మిన మనమంతా కూడా ఈ లోకము అశాశ్వతము కంటికి కనబడేది ఏదైనా సరే అది మనకు శాశ్వతం కాదు అని ఆలోచన కలిగి మనం బ్రతకాలి నా కళ్ళ ముందు కనపడుతున్న ఏదైనా సరే అది క్షయించిపోతుంది అక్షయం అనేది ఒకటే ఒకటి నీ చచ్చిపోయిన తర్వాత ఒకరోజు దేవుడితో ఉంటావన్న నమ్మకం కలిగి మనం బ్రతకాలి ఈ లోకానికి వచ్చిన మనమంతా ఈరోజు ఉన్నాము రేపు ఉండము నీవు సంపాదించింది నీవు కూడ కూడబెట్టింది కొనుక్కునింది ఏది కూడా మనం అనుభవించలేము కూడా కలకాలం కట్టిన ఇల్లు కొనుక్కున్న బంగారము బ్యాంకులో ఉన్న డబ్బులు చేసుకున్న సంపాదన కొనుక్కున్న ఫ్లాట్లు ఇల్లు ఏదైనా సరే దే ఆర్ థింగ్స్ నెవర్ ఎవర్ కంపేర్ యువర్ థింగ్స్ విత్ ఎటర్నిటీ కాబట్టి జరిగేదంతా మనం మంచికి అనుకోవాలి దేవుడిలో విశ్వాసంగా బలంగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక యోబు సిచ్యువేషన్ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క సిచ్యువేషన్ ఎస్పెషల్గా క్రీస్తుని యొక్క శ్రమలు కనుక నీకు తెలిస్తే నీకు వచ్చే శ్రమలలో ఏ శ్రమలైనా సరే నువ్వు కురింగిపోవు కానీ ఒక్కడి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతి శ్రమ వెనక నీ బలము బలపడుతుందని అర్థం చేసుకోవాలి ప్రతి శ్రమ ద్వారా నీకున్నటువంటి సహనము పెరుగుతుంది ప్రతి శ్రమ శ్రమ ద్వారా నీకున్నటువంటి భక్తి పెరగాలి నీకున్న విశ్వాసం పెరగాలి నీకు దేవుడి మీద నమ్మకం పెరగాలి ఎందుకంటే శ్రమల తర్వాతే సంతోషాలు వస్తాయి కష్టం తర్వాతనే సుఖం వస్తుంది ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల కాలం తర్వాతనే కదా మనకు నిత్య కాలము కలకాలము నిత్య జీవము ఉండిపోయే జీవితం మనకు రాబోతుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదే కారణంతో దేవుడు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు మనకందరికీ తెలుసు మనందరి పాప విమోచన రక్షణ కొరకు ఆయన అంత కష్టపడి రాబోయే జీవితం కొరకు రిజరక్షన్ పునరుద్ధానం కొరకు ఆయన అన్ని కష్టాలు పడ్డాడు ఒక తల్లి తన యొక్క డెలివరీ రోజు తన పిల్లల్ని కనే సమయంలో ఎంత బాధపడుతుంది ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు అనుభవించలేని బాధపడుతుంది కానీ ఆ బిడ్డ మొక్కాన్ని చూసినప్పుడు ఆ కష్టం అంతా మర్చిపోతుంది అంటే ప్రతి కష్టం వెనకాల ఒక చిగురు సంతోషము మొదలవుతుందని అర్థం చేసుకోవాలి అలాంటి టైంలో నీ జీవితంలో వచ్చే ఈ కష్టమైన ఈ నష్టమైన సరే దాని ద్వారా దేవుణ్ణి దూషించడము దేవుణ్ణి అపహసించడము దేవుణ్ణి తిట్టడం మాత్రము ఎట్టి పరిస్థితులు చేయకూడదు ఎందుకు అని అంటే నిన్ను కన్న తల్లిదండ్రులు నీకేదైనా ఇవ్వలేనప్పుడు నీవు వారిని దూషిస్తే ఎంత కష్టం ఉంటుందో ఎంత బాధ ఉంటుందో ఆ తల్లిదండ్రులకు తెలుస్తుంది కానీ నీవు బాధలో ఉన్నప్పుడు నా కుమారుడు నా కుమార్తె బాధలో ఉన్నప్పుడు ఏ తండ్రి కూడా చూస్తూ ఊరుకోడు వారికి తోచినంత వారికి చేతనైనంత ఎంతో కొంత సాయం చేస్తారు ఆ సాయం చేసేలోపే వాళ్ళు నిన్ను ఆదుకునేలోపే నీవు అనరాని మాటలు అని నీలో ఉన్నటువంటి మూర్ఖత్వాన్ని కర్కత్వ కర్కసత్వాన్ని మూర్ఖత్వాన్ని నువ్వు బయట పెట్టినట్లయితే నీ సహనాన్ని కోల్పోయినట్లయితే నీ ప్రేమను మర్చిపోయినట్లయితే వాళ్ళు నీకు సహాయం చేయలేరు వారు నీ మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం మాసిపోతుంది కాబట్టి కష్టాలని దిగమింగుకోవడం కష్టాలని ఎదుర్కోవడం కష్టాలు వచ్చినప్పుడు నిలబడడం అనేది యేసు క్రీస్తుని చూసి నేర్చుకోవాలి మనమంతా ఆ దేవుడు ఎంత కష్టపడ్డాడండి మన కొరకు ఆయన్ని గుర్తుపెట్టుకొని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంతేకాకుండా మీరు పనిచేస్తున్నప్పుడు సెకండ్ ఇన్కమ్ కూడా జనరేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఎస్పెషల్గా ప్రైవేట్ జాబ్స్ చేసేవాళ్ళు మీరు ప్రైవేట్ జాబ్లు పని చేస్తున్నప్పుడు కేవలము జాబ్ మీద మాత్రమే డబ్బుల మీద వచ్చి శాలరీ మీద మాత్రమే కాకుండా సెకండ్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవాలి అది ఎలా చేసుకుంటారు అనేది దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఆర్ ఎల్డర్స్ పెద్దలు ఉన్నారు నేర్చుకోవడానికి చెప్పడానికి అర్థమవుతుందా అలాగే కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ అప్ చేసుకోవాలి 
కొత్తగా కొత్తగా ఏదైనా నేర్చుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రైవేట్ జాబ్ అంతా ఓకేనా అలానే డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోవద్దు ఇప్పుడు మెడికల్ ఫీల్డ్లో కూడా ఇద్దరు డాక్టర్లు చేసే పని ఒక డాక్టర్ చేస్తున్నాడు రోబోట్ సహాయంతో ముగ్గురు నర్సులు చేయాల్సిన పని ఒక నర్సు చేస్తుంది నలుగురు ఐదుగురు టీచర్లు ప్లేస్లో ఇద్దరు టీచర్లు చెప్పేస్తున్నారు ఎందుకంటే రికార్డెడ్ వీడియోస్ రికార్డెడ్ ఆడియోస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఇస్తున్నారు నాలుగు మిషన్లు చేసే పని ఒక నాలుగురు మనుషులు చేసే పని ఒక మిషన్ చేసేస్తుంది మ్యాన్ పవర్ తగ్గిపోయింది ఒకప్పుడు నాగలు దున్నేవాళ్ళు ఇప్పుడు డాక్టర్తో దున్నుతున్నారు స్వచ్ఛత అనేది కోల్పోతున్నాం మనం మనమే కాదు మన వయసు మన అందము మన ప్రకృతి మన భూమి మన సృష్టి అంతా కూడా నాశనానికి దగ్గరలో ఉంది టెక్నాలజీ లేకపోతే డబ్బు లేకపోతే మెటీరియలాస్టిక్ థింగ్స్ ఆర్ ఓవర్ కమింగ్ ద లవ్ ఓవర్ కమింగ్ ద ఎమోషన్స్ ఓవర్ కమింగ్ ది నేచర్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వాట్ ది ఫ్యాక్ట్ దాట్ వీ షుడ్ డైజెస్ట్ కాబట్టి ఉన్న కొద్ది జీవితంలోనైనా మనము ప్రతి కష్టంలోనూ సంతోషంలోనూ దేవుడికి విశ్వాసంగా బ్రతకాలి ఎందుకనంటే మనుషులు ఆయన మనకే కష్టాలు నష్టాలు లాభాలు ఉంటాయి రాళ్ళకు రప్పలకి చెట్లకి పుట్లకి కాదు కాబట్టి విశ్వాసాన్ని సడలిపోకుండా చూసుకోవాలి బహు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి దేవుని మీద భారంతోనే చివరి వరకు కూడా మనం ఉండాలి చివరి చివరిగా రాళ్ళతో కొట్టబడుతున్నప్పుడు స్టెఫన్ అన్న మాట స్టెఫన్ అన్న మాట నా ఆత్మను చేర్చుకో ప్రభుని ఏసు క్రీస్తు నా ఆత్మను చేర్చుకో మనం కూడా అంతే నన్ను కాపాడు నన్ను ఆదరించు నన్ను ప్రేమించు నీ మీద భక్తి పెరిగేట్లు నాకు సహాయం చేయి నీ మీద నమ్మకం పెరిగేటట్లు నాకు సహాయం చేయి నా జీవితం ఒకవేళ ఈరోజు ముగుస్తుంది అంటే నన్ను నీ దగ్గరికి చేర్చుకో ఎందుకంటే నిత్యము ఉండబోయే లోకం అది ఈ లోకంలో దేని కొరకు ఆశపడి దేవుణ్ణి వదులుకోవద్దు ఈ లోకంలో ఏదో ఉందని దేవుని నమ్ముకోవద్దు ఏదో పోయిందని దేవుని నమ్ముకోవద్దు ఈ లోకమే అశాశ్వతం లోకంలో ఉన్న ప్రతీదీ అశాశ్వతం దేవుడి మీదనే ప్రతిసారి భారం వేసి దేవుడి మీదనే ఆనుకొని బ్రతకాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ విత్ మీ ఇన్ మై హ్యాపీనెస్ అండ్ సాడ్నెస్ ఆల్రెడీ ఐ స్పోక్ విత్ సమ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ దే ఆర్ వెరీ సపోర్టివ్ ఫర్ మీ అండ్ దే ఆర్ యావ్ స్టిల్ లవ్ మీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ లవ్ గాడ్ బ్లెస్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్ యూ